గుడ్ మార్నింగ్ నా పేరు సందీప్ కుమార్ ఈ రోజు మనం ఒక కాలకులేషన్ నేర్చుకోబోతున్నాము సో మీరు ఆల్రెడీ టైటిల్ లో చూసి ఉంటారు హౌ టు కాలకులేట్ పర్ఫార్మెన్స్ బోనస్ అంటే మన ఫెస్టీస్ లో ఏదైతే సెవెన్ టైప్ ఇన్కమ్ ఉందో అందులో ఒక పార్ట్ అనమాట సో ఈ పర్ఫార్మెన్స్ బోనస్ గానీ మనకి తర్వాత వచ్చేసి మీరు ఆల్రెడీ స్కిల్ లో చూస్తున్నారు ఇక్కడ పర్ఫార్మెన్స్ బోనస్ గానీ డైరెక్టర్ బోనస్ గానీ ఎలోబి గానీ కార్ ఫండ్ ట్రబల్ ఫండ్ హౌస్ ఫండ్ ఈ ప్రతి ఒక్క కాలకులేషన్ పార్ట్ ఎలా కాలకులేషన్ కాలకులేషన్ మనం ఎలా చేయొచ్చు ఎలా దీన్ని మనం పే అవుట్ మనమే మనం కాలకులేషన్ చేసుకోవచ్చు అనేది నేను పూర్తిగా డీటెయిల్స్ గా చెప్తాను సో వీడియోని స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు చూడండి అప్పుడు ఈ వీడియో అనేది మీకు పూర్తిగా అర్థం అవుతుంది స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఈ వీడియోస్ ని సో మీరు ఆల్రెడీ చాలా మంది మనం వెస్టీజ్ లో ఉన్నామో చాలా మంది వెస్టీజ్ లో ఇంకా లేరు మనం సర్చ్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు ఒకవేళ మీరు కూడా వెస్టీజ్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలి అని అంటే నీ కింద ఇచ్చిన నెంబర్ లో మీరు కాల్ చేసుకోండి సో నేను మిమ్మల్ని ఏదైతే హెల్ప్ కావాల్సిన అవసరం వస్తుందో ప్రతిది కూడా హెల్ప్ చేస్తాను సో ఈ రోజు మనం కాలకులేషన్ పార్ట్ నేర్చుకోబోతున్నాము సో కాలకులేషన్ పార్ట్ లో నేను ఈ రోజు ఫస్ట్ మనకి ఏదైతే ఇన్కమ్ ఉందో దాని గురించి నేను డిస్కస్ చేస్తాను రిటైల్ ప్రాఫిట్ ఇంకా సెకండ్ వచ్చేసి మనకి పర్ఫార్మెన్స్ బోనస్ ఈ రెండు గురించి నేను ఈ రోజు డిస్కస్ చేస్తాను సో మనకి రిటైల్ ప్రాఫిట్ అనేది ఏంటి మనకి ఇది ఎలా వస్తుంది తర్వాత వచ్చేసి పర్ఫార్మెన్స్ బోనస్ మనకి ఇలా వస్తున్నాయి ఇలా మనం కాలకులేషన్స్ చేసుకోవచ్చు అనేది ఈ రెండు నేను క్లారిటీ చేస్తాను సో వీడియోని స్టార్టింగ్ వరకు ఎండింగ్ వరకు స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు చూడండి ఏదైనా కామెంట్స్ ఉంటే మీరు కింద కామెంట్స్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే కింద ఇచ్చిన నెంబర్ లో కాల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట రైట్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రిటైల్ ప్రాఫిట్ అంటే ఏంటి సో ఫస్ట్ అనేది మనకి నేను ఈరోజు ఈ వీడియోలో జస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ బోనస్ ఇంకా రిటైల్ ప్రాఫిట్ గురించి మాట్లాడుతాను ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి రిటైల్ ప్రాఫిట్ ఉంటుంది అనమాట సో రిటైల్ ప్రాఫిట్ మనకి ఎంత ఉంటుంది టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ వచ్చేసి మనకి రిటైల్ ప్రాఫిట్ కంపెనీ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట అంటే అడ్సెన్స్ ఇది ఒక డిస్కౌంటెడ్ ప్రైస్ అని మీరు చెప్పుకోవచ్చు సో రిటైల్ ప్రాఫిట్ ఏంటి ఈ ఇన్కమ్స్ మనకి ఎలా వస్తాయని నేను సింపుల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సపోజ్ మీరు ఇందాక ఏదైతే ప్రోడక్ట్ బయట మార్కెట్ నుంచి తీసుకున్నారో బయట మార్కెట్ నుంచి తీసుకుని వాడుతున్నారో ఏ ప్రోడక్ట్ లో కూడా మనకి డిస్కౌంటెడ్ గానీ మనకి క్యాష్ బ్యాక్స్ గానీ ఇవన్నీ మనకి ఏమి రాదు కానీ ఈ రోజులో వెస్ట్ మనకి రిటైల్ ప్రాఫిట్ అనే ఒక ఆప్షన్ మనకి ఇస్తుంది రిటైల్ ప్రాఫిట్ టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ వరకు మనం సేవింగ్స్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది ఎలా చేసుకోవచ్చు నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సపోజ్ మీరు వెస్ట్ నుంచి ఒక ప్రోడక్ట్ కొన్నారు ఆ ప్రోడక్ట్ ఎంఆర్పి అంటే మన ప్రతి ప్రోడక్ట్ కి ఒక ఎంఆర్పి మాక్సిమం రిటైల్ ప్రైస్ అనేది మనకి ఉంటుంది సో సపోజ్ ఈ ప్రోడక్ట్ ది ఎంఆర్పి హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంది అనుకోండి యాజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మీరు ఒక ప్రోడక్ట్ తీసుకున్నారు ఆ ప్రోడక్ట్ కి ఎంఆర్పి రేట్ వచ్చేసి మనకి హండ్రెడ్ రూపీస్ లో ఉంది కానీ మీరు యాజ్ ఎ డిస్ట్రిబ్యూటర్ మీకు రిటైల్ ప్రాఫిట్ అనేది డిస్కౌంటెడ్ ప్రైస్ అంటే టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ లో మీకు ప్రోడక్ట్ వస్తాయి అనమాట కొన్ని ప్రోడక్ట్ లో టెన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది కొన్ని ప్రోడక్ట్ లో ఫిఫ్టీన్ ఉంటుంది కొన్ని ప్రోడక్ట్ లో ఎయిటీన్ ఉంటుంది కొన్ని ప్రోడక్ట్ లో ట్వంటీ పర్సెంట్ కూడా ఉంటుంది సో ప్రోడక్ట్ ని బట్టి మనకి డిస్కౌంటెడ్ ప్రైస్ అనేది చేంజ్ అవుతా ఉంటుంది సో సపోజ్ యాజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రోడక్ట్ నేను తీసుకున్నాను ఆ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి ఎంఆర్పి ఫెస్ట్ నుంచి మనం తీసుకున్నారో ఎంఆర్పి హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంది సో ఎప్పుడైతే మనం ఫెస్ట్ నుంచి ఈ ప్రోడక్ట్ కొంటామో మనం కొనే ప్రైస్ ఏంటంటే విత్ డిస్కౌంటెడ్ ప్రైస్ వచ్చేసి మనకి ఎయిటీ టు ఎయిటీ ఫైవ్ రూపీస్ లో మనకి ఆ ప్రోడక్ట్ అనేది వచ్చేస్తుంది ట్రాడీ వచ్చిన మీకు హండ్రెడ్ రూపీస్ ప్రోడక్ట్ మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి ఓకే ఎంఆర్పి దాని హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంది సో మనం కొనేటప్పుడు మనకి టెన్ నుంచి ట్వంటీ పర్సెంట్ మనకి డిస్కౌంట్ వస్తుంది కాబట్టి అదే ప్రోడక్ట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎంఆర్పి ఉన్న ప్రోడక్ట్ మనకి డిస్కౌంట్ ప్రైస్ లో ఎయిటీ టు ఎయిటీ ఫైవ్ రూపీస్ లో మనకి వచ్చేస్తుంది అనమాట సో అంటే ప్రతి హండ్రెడ్ రూపీస్ లో మీరు అప్రాక్సిమేట్లీ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ రూపీస్ అనేది మీకు సేవింగ్స్ అవుతుంది ఒకవేళ మీరు ఇదే ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఏదైతే మనకి ఉన్నాయో ఏదైతే మనకి సేవింగ్స్ అయిందో సపోజ్ మీకు కొందరు క్లయింట్స్ ఉన్నారు లేకపోతే మీకు తెలిసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు లేకపోతే మీ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఎవరైనా ఉన్నారు సో వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే ప్రోడక్ట్ కావాల్సిన అవసరం వస్తుందా అంటే సపోజ్ యాజ్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ప్రోడక్ట్ కూడా షేర్ చేస్తాం చాలా మందికి ఏంటంటే చాలా మందికి షేర్ చేస్తాం చాలా మందికి రికమెండ్ చేస్తాం అనమాట సపోజ్ మీరు ఒక పర్సన్ కి రికమెండ్ చేశారు ఆ పర్సన్ అనేది ఆ ప్రోడక్ట్ అనేది తీసుకుంటానని చెప్పారు
చెప్పారు అనమాట బట్ ఏంటంటే చాలా మంది రిటైల్ చేయడానికి చాలా మంది రిటైల్ కూడా చేస్తారు ఓకే సో బిజినెస్ నేను ఇంత వాల్యూమ్ చేయాలని అంత వాల్యూమ్ చేయాలనేసి చాలా మంది తీసుకుంటారు చాలా మంది సేల్ కూడా చేస్తున్నారు సో ఎప్పుడైతే మీరు ప్రోడక్ట్ ని రిటైల్ చేస్తున్నారో దాన్ని ఎంఆర్పి రేట్ లోనే రిటైల్ చేయండి అప్పుడు ఏంటంటే మీకు కొంత క్యాష్ అక్కడి నుంచి మనకి ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ క్యాష్ అనేది మనకి వచ్చేస్తాయి యాజ్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు లక్ష రూపాయలు ప్రోడక్ట్ సేల్ చేశారంటే మీకు ట్వంటీ థౌసండ్ ఆల్రెడీ ఓన్లీ ఫర్ రిటైల్ ప్రాఫిట్ నుంచి రావచ్చు ఒకవేళ మీకు షాక్ ఉందంటే ఒకవేళ మీరు టెన్ థౌసండ్ చేశారంటే అప్రాక్సిమేట్లీ మీకు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ టు టూ థౌసండ్ రూపీస్ ఓన్లీ రిటైల్ ప్రాఫిట్ అనేది మనకి వచ్చేది సో రిటైల్ ప్రాఫిట్ టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ లో సపోజ్ ప్రోడక్ట్ ది ఏదైతే ఎంఆర్పి రేట్ ఉంటుందో ఎంఆర్పి రేట్ కన్నా ట్వంటీ టు టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ప్రైస్ లో మనకి ప్రోడక్ట్ ఉంది హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంటే ఎయిటీ టు ఎయిటీ ఫైవ్ రూపీస్ లో మనకి ప్రోడక్ట్ వస్తుంది తర్వాత ఇది ఒకవేళ మనం సేల్ చేస్తే మనకి క్యాష్ వచ్చేస్తుంది రిటైల్ ప్రాఫిట్ ఒకవేళ మన ఇంట్లో యూస్ చేస్తే దీని మనకి సేవింగ్స్ అవుతుంది సో ఇది వల్ల ఫస్ట్ ఇన్కమ్ వచ్చేసి రిటైల్ ప్రాఫిట్ అని అంటాం ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి పర్ఫార్మెన్స్ బోనస్ సో ఈ పర్ఫార్మెన్స్ బోనస్ మనం ఎలా తీసు ఎలా తీసుకోవచ్చు అది చెప్తాను మీకు పర్ఫార్మెన్స్ బోనస్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తారంటే నేను పర్ఫార్మెన్స్ బోనస్ గురించి మీకు చెప్తున్నాను సో పర్ఫార్మెన్స్ బోనస్ లో ఏమో పర్ఫార్మెన్స్ అంటే మీరు ఏదైనా వర్క్ చేస్తున్నారు పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తున్నారు ఆ పర్ఫార్మెన్స్ చేయడం వల్ల కంపెనీకి కొన్ని సేల్స్ జరుగుతుంది దానిపైన మీకు ఒక బిజినెస్ వాల్యూమ్ అనేది వస్తుంది సో అక్కడ నుంచి మనకి బోనస్ అనేది కంపెనీ పర్ఫార్మెన్స్ బోనస్ అంటే మనం పని చేసినందుకు మనకి కొన్ని బోనస్ అనేది కంపెనీ పే చేస్తుంది సో దాని పేరు వచ్చేసి పర్ఫార్మెన్స్ బోనస్ ఫైవ్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ మనకి పర్ఫార్మెన్స్ బోనస్ ఇస్తుంది ఇది ఎలా కాల్కులేట్ అవుతుంది అంటే నేను సపోజ్ ఒక హండ్రెడ్ పీవీ ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్తాను సో దాట్ కాల్కులేషన్ లో చాలా మనకి ఈజీ అవుతుంది సపోజ్ యాజ్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యారు ఓకే యూ మీరు ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యారు మీరు స్టార్ట్ అయ్యి మీ ఇంటికి కావాల్సిన కొన్ని ప్రోడక్ట్ మీరు కొన్నారు సపోజ్ యాజ్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మీ ఇంటికి కావాల్సిన ఒక హండ్రెడ్ పీవీ ప్రోడక్ట్ మీరు తీసుకున్నారు అంటే హండ్రెడ్ పీవీ ఎన్ సెన్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ త్రీ థౌసండ్ టు త్రీ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ థర్టీ వన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మీరు ప్రోడక్ట్ తీసుకున్నారు హండ్రెడ్ పీవీస్ వచ్చాయి సో మీరు ఏం చేస్తారంటే మీ కింద కూడా ఒక నాలుగు మెంబర్ని ఒక ఫోర్ మెంబర్స్ ని స్పాన్సర్ చేశారు ఫోర్ మెంబర్ ని స్పాన్సర్ చేశారు స్పాన్సర్ చేసిన తర్వాత వీళ్ళు కూడా ప్రతి ఒక్కరు ఏం చేశారంటే వీళ్ళు కూడా ప్రతి ఒక్కరు హండ్రెడ్ పీవీ హండ్రెడ్ పీవీ తోటి మీరు జాయినింగ్ చేశారు అనమాట వీళ్ళది కూడా సో వీళ్ళకి కూడా సేమ్ నేర్పించారు హండ్రెడ్ పీవీ చేస్తు మీరు చేస్తున్నారు ప్లస్ హండ్రెడ్ పీవీ చేయమని నేర్పిస్తున్నాను అనమాట సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే సపోజ్ యాజ్ ఏ ఎగ్జాంపుల్ ఆ పర్ఫార్మెన్స్ వల్ల ఫస్ట్ నేను ఇది కొన్ని కొన్ని క్లారిటీ ఇస్తాను మీకు వన్ పీవీ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ పీవీస్ వరకు మీరు ఫైవ్ పర్సెంట్ లో ఉంటారు ఫైవ్ నాట్ వన్ పీవీ నుంచి మీరు టూ థౌజండ్ పీవీ వరకు ఎయిట్ పర్సెంట్ లో ఉంటారు టూ థౌజండ్ వన్ నుంచి ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పీవీ వరకు మీరు ఎలెవెన్ పర్సెంట్ లో ఉంటారు ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ నాట్ వన్ పీవీ నుంచి సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పీవీస్ వరకు ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ లో ఉంటారు సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ నాట్ వన్ పీవీ నుంచి టెన్ థౌసండ్ పీవీ వరకు సెవెంటీన్ పర్సెంట్ లో ఉంటారు ఇంకా టెన్ థౌసండ్ వన్ పీవీ ఎప్పుడైతే మీకు అయిపోతుందో అప్పుడు మీరు ట్వంటీ పర్సెంట్ కి రీచ్ అయిపోతారు సో ఇది వచ్చేసి అక్యూమ్యులేటివ్ బిజినెస్ ప్లాన్ అనమాట సో అక్యూమ్యులేటివ్ మనకి ఎలా వర్క్ చేస్తుంది నేను చెప్తాను మీకు సో ఇది వచ్చేసి మనకి నార్మల్ ఒక ఆప్షన్ అనమాట పర్ఫార్మెన్స్ బోనస్ వచ్చేది కానీ కంపెనీ మనకి కొన్ని అంటే ఎక్స్ట్రా బెనిఫిట్స్ కూడా ఇస్తుంది సపోజ్ మీరు ఇక్కడ వన్ పీవీ నుంచి ఫైవ్ హండ్రెడ్ పీవీ చేస్తేనే అప్పుడు మీరు ఫైవ్ నాట్ వన్ పీవీ చేస్తేనే మీరు ఎయిట్ పర్సెంట్ కి రీచ్ అవుతారు కానీ కంపెనీ ఏంటంటే ఒక ఆఫర్ తీసుకొచ్చారు ఇది లైఫ్ టైం ఆఫర్ అనమాట ఎవరైనా చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడైనా చేసుకోవచ్చు ఎవరైనా సరే ఫస్ట్ జాయినింగ్ లో వన్ మంత్ లోనే టూ ఎయిటీ టూ పీవీ చేసేస్తే అంటే ఫైవ్ నాట్ వన్ కాదు అప్పుడు టూ ఎయిటీ టూ పీవీ వన్ మంత్ లో చేస్తే కనుక వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా ఎయిట్ పర్సెంట్ కి రీచ్ అయిపోతారు వాళ్ళకి సెవెన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ప్రోడక్ట్ కూడా ఫ్రీ వాచర్ సబ్ వస్తుంది అనమాట దాంతో పాటు ఒక ఫోర్ టు ఫోర్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ క్యాష్ బ్యాక్స్ కూడా వాళ్ళకి వస్తాయి అనమాట దాని తర్వాత వచ్చి సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ నాట్ వన్ పీవీ అంటే సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ నాట్ వన్ పీవీ ఒకవేళ మీరు వన్ మంత్ లో చేశారంటే అంటే సపోజ్ మీరు ఇక్కడ టెన్ థౌసండ్ వన్ పీవీ చేస్తే యాక్చువల్లీ మీరు ట్వంటీ పర్సెంట్ కి రీచ్ అవుతారు కానీ అలా కాకుండా మీరు ఒకవేళ వన్ మంత్ లోనే సెవెన్
ఇక్కడ జరిగింది అనమాట సో టోటల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పీవీస్ మీ టీం ద్వారా జరిగింది ఓకే మీ పర్సనల్ ఎంత హండ్రెడ్ పీవీ ఉంది వీళ్ళకి పర్సనల్ అందరికి హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఉంది సో ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు క్యాల్కులేషన్ చూసుకోగలిగితే నేను పక్కన పర్సెంటేజ్ కూడా రాశాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు హండ్రెడ్ పీవీ హండ్రెడ్ పీవీ చేశారంటే ఎప్పుడు ఫైవ్ ఎవరైనా ఫైవ్ హండ్రెడ్ దాటలేరు అంటే వీళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఫైవ్ పర్సెంట్ లో ఉన్నారు అనమాట ప్రతి ఒక్కరు ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వీళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళకి హండ్రెడ్ పీపీస్ హండ్రెడ్ పీపీస్ జరిగింది కాబట్టి ఫైవ్ హండ్రెడ్ వన్ అవ్వలేదు కాబట్టి వీళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఫైవ్ పర్సెంట్ లోనే ఉంటారు అలాగే మీరు మీ హండ్రెడ్ పీపీ చేశారు అంటే మీరు కూడా ఫైవ్ పర్సెంట్ లో ఉండాలి యాక్చువల్లీ కానీ ఏంటంటే ఈ టీమ్ అంతా మీదే కాబట్టి ఈ వర్క్ అంతా మీరే చేపించారు కాబట్టి సో ఇక్కడ టోటల్ టీమ్ పీ టీమ్ లో ఎంతమంది అయితే ఎంత పీవీ అయితే చేస్తున్నారో టోటల్ మీ దగ్గర వచ్చి క్యాల్కులేషన్ అవుతుంది అంటే మీ టోటల్ ఒక టీమ్ పీవీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్లస్ మీ హండ్రెడ్ టోటల్ కలిపి ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంటే మీరు వన్ మంత్ లో ఇది చేసేసారు కాబట్టి టూ ఎయిటీ టూ పీవీ చేస్తే మీరు డైరెక్ట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ కి రీచ్ అవుతారు అలా కాకుండా మీరు ఫైవ్ హండ్రెడ్ పీవీ చేశారంటే మీరు డైరెక్ట్ గా ఎయిట్ పర్సెంట్ కి రీచ్ అయిపోయారు అనమాట ఓకే సో వీళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఫైవ్ పర్సెంట్ లో ఉన్నారు మీరు వచ్చేసి ఎయిట్ పర్సెంట్ కి రీచ్ అయిపోయారు సో ఎయిట్ పర్సెంట్ అంటే త్రీ పర్సెంట్ గ్యాప్ లో మీరు వీళ్ళ నుంచి డిస్టెన్స్ లో ఉన్నారు సో ఇప్పుడు క్యాల్కులేషన్ క్యాల్కులేషన్ మనకి ఎలా అవుతుంది నేను చూస్తాను నేను మీకు చెప్తాను ఈ ప్రతిదీ కూడా మనకి పీవీస్ పైన వస్తుంది ఏది కూడా మనీలో కాదు అంటే మీరు ఎంత అయితే బిజినెస్ చేస్తున్నారో దానిపైన ఫైవ్ పర్సెంట్ పీవీ మనకు వస్తాయి ఎయిట్ పర్సెంట్ పీవీస్ మనకు వస్తే నేను ఇంకా రూపీస్ గురించి ఏమీ చెప్పట్లేదు ఇక్కడ ప్రతిదీ కూడా పీవీస్ లోనే ఉంది సో టోటల్ మీ ఒక టీమ్ పీవీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ జరిగింది ఇప్పుడు ఫైవ్ హండ్రెడ్ లో ఏంటంటే సపోజ్ నేను వన్ అండ్ వన్ చెప్తాను మీకు ఈజీగా అర్థం అవ్వడానికి సో సపోజ్ ఇతను హండ్రెడ్ పీవీ చేశారు అంటే ఫస్ట్ ఇతని నేను క్యాల్కులేషన్ చేస్తాను సో హండ్రెడ్ పీవీ ఇతను చేశారు ఇతను ఫైవ్ పర్సెంట్ లో ఉన్నారు సో ఫైవ్ పర్సెంట్ లో ఉన్నారంటే ఈ వన్ పర్సెంట్ కి ఎంత వస్తుంది అంటే హండ్రెడ్ పీవీ లో ఫైవ్ పర్సెంట్ పీవీ ఇతనికి వస్తుంది ఫైవ్ పర్సెంట్ పీవీ వస్తుంది అంటే హండ్రెడ్ పీవీ లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ పీవీ వచ్చేసి ఫైవ్ పీవీ అవుతుంది అనమాట ఓకే ఫైవ్ పీవీ అవుతుంది సో మనకి వన్ పీవీ వన్ పీవీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీన్ బీవీ అంటే వన్ పాయింట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీన్ బిజినెస్ బోలియం అనమాట సో మనం ఎప్పుడన్నా మనీ తీయాలంటే మనం పీవీని ఎయిటీన్ తో మల్టిప్లై చేయాలి అప్పుడు మనకి అనేది రూపీస్ అనేది కనిపిస్తాయి అనమాట సో సపోజ్ ఈ పర్సన్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ పీవీ చేశాడు ఇతను ఫైవ్ పర్సెంట్ లో ఉన్నారు ఫైవ్ పర్సెంట్ లో ఉన్నారంటే ఇతనికి హండ్రెడ్ పీవీ లో ఫైవ్ పర్సెంట్ పీవీ వచ్చేసి ఫైవ్ పీవీ అవుతుంది సో ఫైవ్ పీవీ ఇంటూ ఎయిటీన్ ఫైవ్ పీవీ ఇంటూ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ వచ్చేసి ఇతని ఏమవుతుందంటే టోటల్ ఈ ఫైవ్ ఫైవ్ పీవీ ఇంటూ ఎయిటీన్ మనం ఎప్పుడైతే చేస్తామో అప్పుడు మన ఇన్కమ్ అనేది మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తాయి అనమాట టోటల్ ఎంత సో టోటల్ ఎంత అవుతుంది అంటే నైన్టీ రూపీస్ అనేది ఓకే సో క్లారిటీ వచ్చింది ఫైవ్ పీవీ అంటే ఈ పర్సన్ గురించి చెప్తాను హండ్రెడ్ పీవీ లో ఒకవేళ ఇతను హండ్రెడ్ పీవీ చేశారంటే ఇతను ఫైవ్ పర్సెంట్ వచ్చేసి ఫైవ్ పీవీ ఇంటూ ఎయిటీన్ వచ్చేసి నైన్టీ రూపీస్ అనేది ఇతనికి మనకి క్యాష్ బ్యాక్ వస్తాయి అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఎంత వస్తుంది మన ఇలా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నైన్టీ రూపీస్ నైన్టీ రూపీస్ అండ్ నైన్టీ రూపీస్ వీళ్ళు ప్రతి ఒక్కరికి నైన్టీ వాళ్ళ కొన్ని దాని పైన వాళ్ళకి అనేది క్యాష్ బ్యాక్స్ అనేది వచ్చేసింది నైన్టీ నైన్టీ రూపీస్ అనేది వాళ్ళకి వచ్చేస్తుంది సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ నుంచి ఎంత వస్తుంది ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏ పర్సెంటేజ్ లో ఉన్నారో ఫైవ్ పర్సెంట్ లో ఉన్నారు మనకి ఇంద వాళ్ళు మనం ఎంత పర్సెంటేజ్ లో ఉన్నాము ఎయిట్ పర్సెంట్ లో ఉన్నాం సో ఇప్పుడు మన ఇన్కమ్ చూద్దాం ఎందుకంటే మనమే స్పాన్సర్ చేసాం కాబట్టి మనకి ఎంత ఇన్కమ్ వస్తుంది మనం దాన్ని చూద్దాం సో ఈ ప్రతి ఒక్కరు అందరు టోటల్ పీవీ కలిస్తే నాకు టోటల్ పీవీ ఎంత జరిగింది ఫైవ్ హండ్రెడ్ పీవీ జరిగింది సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ లో ఫస్ట్ నా సొంత పర్చేస్ నేను ఏదైతే చేశానో నా సొంత పర్చేస్ పైన నాకు ఎయిట్ పర్సెంట్ అనేది వస్తుంది సో సొంత పర్చేస్ మనకి ఎంత ఉంది హండ్రెడ్ పీవీ ఉంది దానిపైన వచ్చేసి మనకి ఎయిట్ పర్ ఎయిట్ పర్సెంట్ పీవీ రావాలంటే మనకి ఎయిట్ పీవీస్ అనేది అంటే హండ్రెడ్ పీవీ పైన ఎయిట్ పర్సెంట్ అంటే మనకి ఎయిట్ పీవీస్ అనేది మనకి ఇక్కడ వస్తుంది మేడం ప్లస్ వీళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు హండ్రెడ్ పీవీ చేశారు ఫైవ్ పర్సెంట్ లో ఉన్నారు కాబట్టి నాకు వీళ్ళకి డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే త్రీ పర్సెంట్ డిస్టెన్స్ ఉంది గ్యాప్ కమిషన్ సో గ్యాప్ కమిషన్ హండ్రెడ్ పీవీ పైన త్రీ పర్సెంట్ ఎంత అవుతుంది త్రీ పీవీ అవుతుంది సో త్రీ
सो फोर मेबर्स जॉन चेस्क वाल मन की थ्री सिक्ट रूपी क्या वस्तु प्लस दी तो फस्ट मंथर का कंपनी तरफ लाइफ टाइम आफर उ अद्चे मन की सैवन फिफ्टी रूपी प्रोडक्ट अने कंपनी मन की फ्री आफ कास्ट मन की पे चेस्टर सोवे सैवन फिफ्टी प्लस थ्री सिक्टी सारी कल इलेवन हंड्रेड टेन रूपी अने फस्ट मंत इनकम अन्ट और फोर मेबर्स जॉन चे वित् हंड्रेड पीवी लो फस्ट मंथ इलेवन हंड्रेड टेन रूपी अने फिफ्टी रूपी प्रोडक्ट वस्तु दिन तरह थ्री सिक्टी अने मन की क्या वस्तम सो इधे मन की फस्ट स्टेप सैकड़ स्टेप मल्ल चुप्त सो इन सैकड़ स्टेप सपोज वीलू सें अदे डूप्लीकेट मन डूप्लीकेट डूप्लीकेट बिजनेस सो वी मन अंदर की सें नैक्स्ट मंथ वीलू अदे का सो अदी का वील प्रति वाल वाल फोर मेबर स्पासर चैारो मंथ प्रति हंड्रेड पीवी मंत पर्चे इंटी का प्रोडक्ट मंथारो वाल वाल इंटी की मल्ल कह पदार मेबर्स मन तो ऐडर सो इक टोटल बिजनेस मन की कल टोटल पदार प्लस फोर ट्वेंटी प्लस टोटल सैजे ट्वेंटी वन मेबर्स वीर प्रति हंड्रेड पीवी चेसर टोटल टीम टीम दी बिजनेस अवतो टू थौज वन हड्रेड पीवी प्लस सो अक्युमेस बिजनेस प्लाइए मन की अक्युमेट बिजनेस प्लाटी लास्ट मंथ मन फाइव हंड्रेड पीवी चसा अभी इन ऐडता सो ऐड टोटल पीवी वो टू थे हंड्रेड पीवी ओके सो इध टोटल पीवी वी का मन गुर्तवाली मन अक्युमेट बिजनेस प्लाइन प्रति मन की ऐडन ऐडन अवता प्रसेंट मंत पीवी पैन अने मन की अभी इनकम अने की वस्तम प्रसेंट मंथा टू थौज वन हंड्रेड पीवी सो इकोम वील सिक्सटी मेबर्स एनारो वील की वील फाइव पर्सेंट वस्तु सो वील की नई रूपी नई रूपी इला प्रति सिक्सटी मेबर्स के अभी नई रूप नई रूपी एलते वाली वो फस्ट फस्ट मंत अलगे प्रति अने वस्तुई सैकंडी से वील प्रति वील की फाइव हंड्रेड पीवी मंथ जो लास्ट मंथ मेवन हंड्रेड टेन रूपी अटे थ्री सिक्टी रूपी क्या प्लस सैवन फिफ्टी रूपी प्रोडक्ट फ्री वो सो वील की इलेवन टेन रूपी वील की वादी सो ई पोजिशन टोटल पीवी एंत मंथ टू थौज वन हंड्रेड पीवी अंतर एक्ो आलरे इलेवन पर्सेंट की रीच अंत वीलो फाइव पर्सेंट वीलो नर्सेंट इंका ए पर्सेंट वो इलेवन पर्सेंट की रीच आई एंक आलरे टू थौज सिक्स हंड्रेड पीवी चेसर अंत इलेवन पर्सेंट दाटेस सो इन पर्सेज इलेवन उन्ट सो इलेवन उसे सोंत पर्चे सोंत हंड्रेड पीवी चेसारो दिन पैन मी ओक इनकम वे इलेवन पीवी प्लस वीलो प्रति पीवी चेसारो फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड पीवी वील प्रति जो टू थौज पीवी की इकट्ड जरिए सो वीलो एट पर्सेंट इलेवन पर्सेंट गै्या कमीशन वे त्री पर्सेंट गै्या कमीशन थ्री पर्सेंट गै्या कमीशन अंत वीलो फाइव हंड्रेड पैन फाइव हंड्रेड पीवी पैन थ्री पर्सेंट फिफ्टी पीवी अवता है ओके सो फिफ्टी प्लस फिफ्टी प्लस फिफ्टी प्लस फिफ्टी अटे नागर तो फिफ्टी फिफ्टी पीवी अने मन की गै्या कमीशन सो टोटल चूसा फिफ्टी फिफ्टी थर्टी प्लस सिक्ट प्लस सी वन पीवी टोटल पीवी एंत जी सी वन पीवी अने मंथ टोटल अर्न अने जो सी वन पीवी दी मन रूपी कन्वर्टे सी वन पीवी इंटू एन तो मन मल्टीप्लाई एपड़ी सी वन पीवी इंटू एन अटे मन एपड़ा मनी अने जनरेट चेयर मन की सैवी वन पीवी इंटू ए पीवी अर्न वस्तो आ पीवी इंटू तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एपड़ती टोटल इनकम वे सी ट्वेलवी एट रूपी अने इनकम वस्तम सो इलागे पर्फॉमें बोनस एपड़ना मन गुर्तक विषय प्रति मंत मन चिजनेस कैलक्युलेट अक्युमेटिव मन पर्सेज लगे अलग पर्सेज लगी मन की इंका मन डोन लाइन एवर उ मन की गै्या कमीशन जनरेट हो गै्या कमीशन मन पीवी वस्तो आ पीवी मन फस्ट कैलक्युलेट तरह दिन एन तो मल्टीप्लाईन एन अंत बिजनेस वॉल्यूम का एन तो मल्टीप्लाई से अर्निंग अनेक सो इत चाला नैक्स्ट नैक्स्ट लड़ा 
इलाके मैंने गलत उन्नत है सो नाक तेल से मेरे को ये क्लाइट हो चुना तुमने नेक्स्ट वीडियो लो माम मली ट्रैवल फंड गनी कार फंड गनी एलोबी गनी ये अंदर डिस्कस चेस्ट हम सो आपको वेला मेरे किधन दिन के दन क्वेश्चन सुनते मेरे किंतु कमेंट बॉक्स लो कमेंट चेस्ट कोच्चू लिख पते किंतु चिना नंबर लो कॉल करे चेस्ट कोच्चू सो थैंक यू परफॉर्मेंस पर ना सिंटे सो चाला सिंपल चाला इजी मेरे दिन ना को टू टाइम्स थ्री टाइम्स प्रैक्टिस चेस्ट रंटे मन के चाला इजी कर दे मैं पोते सो थैंक